പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ബോട്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ അപ്പ പ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേ സിംപ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേ റൂട്ട് പ്രഷർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ഈസ് മെയിൻലി പുൾഡ് ത്രൂ ദ പ്ലാൻസ് വ്യക്തമാണല്ലോ ഹയർ പ്ലാൻസിൽ വാട്ടർ ഈസ് മെയിൻലി പുൾഡ് ത്രൂ ദ പ്ലാൻസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് that helps this process is transpiration from the leaves it transpiration ennu parayna pravartanam sasya svedanam ee prakriya ana ee pulling inu sahayikunnathu ee pulled through the plants ennu yan paranju appo transpiration pull nadakkanam engil pradhanamayittum endu nadakkanam sasya svedanam nadakkanam transpiration ennu parayna prakriya nadakkanam then this is called cohesion tension transpiration pull model of water transports one two pudhiya vaakkal undu pudhiya vaakkal alla nerthe parijayulla vaakkal aanu this is called cohesion tension transpiration pull model of water transports pakshe ortirikya but what generates this transpiration pull engenaana transpiration pull undagunnathu nadakkunnathu sadhyamagunnathu you know water is transient in plants nu arnjanduva less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth less than 1% of water reaching the leaves evade ettuna ഇലകളിലെത്തുന്ന ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എവിടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ റീച്ചിങ് ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജലമാണോ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ലീവ്സ് അധികമുള്ള ജലമെല്ലാം ഏതു വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പുറത്തു പോകുന്നു സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ദ ലീവ്സ് this water loss is called transpiration ee water loss neyana ee jala nashtathayana ee jalam porthu poguna prakriyayku parayna perana transpiration athava sasya svedanam ennu parayna prakriya appo sasyangala dharalam jalam aagiranam cheyunu mannil ninnu dharalam jalam aagiranam cheyunu avakke aavashyamulla jalam maatrame ava edukku ബാക്കിയുള്ള ജലം അവ പുറത്ത് കളയാണ് ആസ് വാട്ടർ വൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ ഗുഡ് അമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ ബൈ ദ ഹയർ പ്ലാൻസ് അധികമുള്ള ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നു ആസ് വാട്ടർ വൈപ്പ് അല്ലെ ആ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സി it is the transpiration is the evaporative loss of water by plants endana transpiration is the evaporative loss of water by plants idu nadakkunnathu edilodeyana it occurs mainly through the stomata and the leaves leaves il kanapadana ilagalil kanapadana aasirandrangalilodeyana idu nadakkunnathu sadhyamagunnathu pinneyo besides loss of water 
ഈ ജലനഷ്ടം കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ ലീഫ് ഓൾസോ ടേക്സ് പ്ലൈസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമേറ്റ ജലം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റൊമേറ്റ വഴിയാണ് ആശ്രയന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ആശ്രയന്ത്രങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ ലീഫ് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് വിനിമയം നടക്കുന്നതും ഇലകളിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും വിനിമയം നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് വഴിയാണ് സ്റ്റൊമേറ്റ വഴിയാണ് ആശ്രയന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇനിയോ നോർമലി സ്റ്റൊമേറ്റ ആർ ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോർമലി സ്റ്റൊമേറ്റ ആർ ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പകൽ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റൊമേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്റ്റൊമേറ്റ അടയും സാധാരണയായിട്ട് ഇനി ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ is due to the change in the turgidity of the guard cells aba avade rendu karyangal veendum orkendi varunu aalojikkendi varunu manasilakkendi varunu this opening and closing of stomata stomata thorakkunu adakkunu adakkapadunu endond is due to the change in the turgidity of the guard cells for turgid aaga nu chanda oru cell nagathekku jalam praveshikkumbol ആ സെല്ല് വീർക്കും അപ്പോൾ ടേർജിനാകും ഇവിടെ ഏത് സെൽസാ ഗോഡ് സെൽസ് എന്താണ് ഗോഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരിപ്രതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സുഷിരങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റോമ എന്നാണ് ആ സ്റ്റോമയുടെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന അമരവിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോഡ് സെൽസ് God cells. Aba, ah, God cells, it is the opening and closing of stomata is due to the change in the turgidity of the God cells. In the God cells, in the first place, the inner wall of each God cell, God cell, the inner wall, towards the pore, towards the opening, or stomatal aperture, is thick and elastic. A stoma, you say, രണ്ട് വശങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ഗാഡ് സെൽസ് ഗാഡ് സെൽസിൻ്റെ ഇന്നർ വോൾ അകത്തുള്ള വോള് ഈസ് തിക്ക് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് വെൻ ടെർജിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ടെർജിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്തിൻ ദസ് ഗോഡ് സെൽസ് ഈ ഗോഡ് സെൽസിലെ ടെർജിറ്റി ഉയരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിത്തിൻ ദ ഗോഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ടു ഗോഡ് സെൽസ് ഫ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് ഈച്ച് സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പർച്ചർ ഓർ പോർ ദ ഔട്ടർ വോൾസ് ബൾജ് ഔട്ട്സ് ഔട്ടർ വോൾസ് അപ്പോൾ തിന്നായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നു ബൾജ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദ ഇന്നർ വോൾസ് ഇൻ ടു എ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ് അതൊരു ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗോഡ് സെൽസിൽ ടെർജിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നർ വോൾ തിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഔട്ടർ വോൾസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിൻ വോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ തിൻ ഔട്ടർ വോൾസ് ബൾജ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദ ഇന്നർ വോൾസ് ഇൻ ടു എ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ് ദ സ്റ്റൊമേറ്റ ആർ ഓപ്പൺസ് ദെൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ ഈസ് ഓൾസോ എയ് ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഫൈബ്രൽസ് ഇൻ ദ സെൽ വോൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് സെൽസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോമ ആ സ്റ്റോമ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോമ മീൻസ് ആ സ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫൈബ്രൽസ് ഇൻ ദ സെൽ വോൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് സെൽസ് cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally making it easier for the stoma to open appo ee cellulose microfibrils cellulose glucose molecules kodi cherna cellulose cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally making it easier for the stoma to open 
in you when the god cells lose turgor god cells in a turgidity nashtapadumbol enduvum endu vali endu moolam engane due to water loss god cells in a turgidity nashtapadunu endu konda due to water loss endu sambhavikkunu the elastic inner walls regain their original shape parayanagav and the god cells become flaccid and the stoma closes അപ്പോൾ ഗാഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് ജലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ടേർജിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ വോൾസ് റിഗെയിൻ ദെയർ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് ദീസ് ബിക്കം ഫ്ലൈസിറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോമ ക്ലോസസ് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോമ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ടേർജിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും സ്റ്റേർജിറ്റി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ആവും ഇനി ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൻ്റെയും മോണോകോട്ട് ലീഫിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും യൂഷ്വലി ദ ലോവർ സർഫേസ് ഓഫ് എ ലൈ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് has a greater number of stomata dicot leaf il anengil dorsal ventral leaf il anengil koodal stomata alengil asirendrangal kaanunnathu lower surface il aanu lower epidermis il aanu pakshe monocot leaf il anengil while in a monocot leaf they are about equal on both surfaces മോണോകോട്ട് ലീഫിലാണെങ്കിൽ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിലും ലോവർ എപ്പിഡർമിസിലും സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിലും ലോവർ എപ്പിഡർമിസിലും മോണോകോട്ട് ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിലും ലോവർ എപ്പിഡർമിസിലും സ്റ്റൊമാറ്റകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിലും മോണോകോട്ട് ലീഫിലും എന്താണ് എന്നൊന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സസ്യ സ്വേദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ അകത്തെ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് so the major external factors which affect transpiration are temperature light humidity wind speed etc transpiration is swathinikina pradhana petta bahya ghadagangal edella manam joichu kenjal edakya one temperature rendu light moonu humidity nalu wind speed okay clear then which are the plant factors that affect transpiration the plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata percent of open stomata water status of plants and canopy structure thodangi evayana pradhanamayittum transpiration is swadhinikkunna plant factors abo external factors und plant factors und okay then the transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water pedikanda bhayapadanda nuchal endana transpiration nadakkunu appo endu yinu ee ascent of xylem sap ശൈലത്തിലൂടെ ജലവും ലവണങ്ങളും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിപ്പെൻഡ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി പറയുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊഹിഷൻ രണ്ട് അഡ്ഹഷൻ മൂന്ന് സർഫൈസ് ടെൻഷൻ കൊഹിഷന് അഡ്ഹഷന് സർഫസ് ടെൻഷൻ 
ഈ വാക്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതലായി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എവിടെയാണ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് കൊഹീഷൻ മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് അഡ്ഹേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡ്ഹേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ടു പോളാർ സർഫേസസ് വ്യക്തമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ച് ആസ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ട്രൈക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് അതായത് ഈ ജല തന്മാത്രകളും ജലം വഹിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ട്രാക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് സൈലം വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കീഡ്സ് ആ സൈലം വെസൽസിന്റെ വാൾസും ഈ ജല തന്മാത്രകളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ടു പോളാർ സർഫേസസ് സച്ച് ആസ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ട്രക്കേറി എലമെന്റ്സ് and third one is surface tension endana water molecules are attracted to each other in the liquid phase water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase once again water molecules are attracted to each other evide in the liquid phase എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ടു വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ഫേസ് അപ്പോൾ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹേഷൻ സർഫേസ് ടെൻഷനുമായി തുടങ്ങിയ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം ദെൻ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗീവ് വാട്ടർ ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ജല തന്മാത്രകളുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സവിശേഷതകൾ ഗീവ് വാട്ടർ വാട്ടർ നൽകുന്നു ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് എ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റൈസ് ഇൻ തിൻ ട്യൂബ്സ് സൈലം മസൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈലം ട്രക്കീഡ്സിൽ ഈ ജലം മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി തള്ളിവിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇൻ പ്ലാൻസ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഈസ് എയ്ഡഡ് ബൈ ദ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൽ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഈസ് എയ്ഡഡ് ബൈ ദ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് ട്രാക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് സൈലം വെസൽസ് ആർ ദ ട്രക്കേറിയ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റിക്വയേഴ്സ് വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ ജലം ആവശ്യമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിത്തൌട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ദർ ഇസ് നോ ലൈഫ് ഓൺ അർത്ത് This is one of the most important biochemical performances in this world. So the process of photosynthesis requires water. Pragasya substation nalakkanu angil jelam abishiman. The system of xylem vessels from the root to the leaf vein can supply the needed water. Pragasya substation nalakkanu abishimaya jelam. Yevada nengane supply narana. the system of xylem vessels from the roots root le xylem vessels il ninna to the leaf vein leaf in the vein like can supply the needed water avashyamaya jalam adu vadiyana leaf il etti cherunnathu ilagalil etti cherunnathu but what force does a plant use to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed there is another important question but what force does a plant used to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed nornanda 
ലീഫിലെ പാരങ്കെ മാസെൽ എവിടെയാണോ ജലം ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ എങ്ങനെ എത്തുന്നു ആസ് വാട്ടർ വാപ്പറേറ്റ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമേറ്റോ വാട്ടർ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് വഴി സൊമാറ്റോ വഴി സിൻസ് ദ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് വാട്ടർ ഓവർ ദ സെൽ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പുള്ളിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ബൈ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു ദ ലീഫ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓക്കെ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ as compared to the substomatal cavity and in their cellular spaces water diffuses into the surrounding air appo ingane sambhavik idu sambhavikkumbodana as compared to the substomatal cavity and in the cellular spaces water diffuses into the surrounding air endana substomatal cavity il ninnu jalam വെളിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പുൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുള്ള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ വൺസ് അഗൈൻ ആസ് വാട്ടർ വൈപ്രേറ്റ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റോ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി വാട്ടർ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് സിൻസ് ദ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് വാട്ടർ ഓവറോൾ ദ സെൽ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem and also because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular spaces water diffuses into the surrounding air and this creates a pull ഓക്കെ ശാന്തമായി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി മെഷർമെൻസ് റിവീൽ ദാറ്റ്സ് ദ ഫോഴ്സസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ can create pressures sufficient to lift a xylem sized column of water over 130 meters high appo endana kanakkal sujipikkunnathu nokku measurements reveal that the forces generated by transpiration transpiration lude undaguna forces can create pressures avakke endu undaakkan pattunu marada undaakkan pattunu and the sufficient to lift in the end sufficient to lift a xylem sized column of water over 130 130 meters high abo transpiration pullumayi bandhapetta chila karyangal athyavashyam enna chila karyangal mathramana nammal ibade charcha cheyidathu idumayi bandhapetta koodal karyangalakke ningal uyarna classukalile padhikkum ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹയർ പ്ലാൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അതൊന്ന് കുറിച്ചിടുക അതും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ആകൃതി ആ ഗാഡ്സെൽസ് ഗാഡ്സെൽസിൻ്റെ ഇന്നർ വോള ഔട്ടർ വോള 
ടെർജിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ സൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ടെർജിഡ് ആവുന്നു ഫ്ലൈസ്ഡ് ആവുന്നു ഗോഡ് സെൽസ് ടെർജിഡ് ആവുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും ഫ്ലൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആവും ആ കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എഴുതിയോ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റുമേറ്റ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ സസ്യ സ്വേദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് എളുപ്പമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് കൊഹീഷൻ ആൻഡ് അഡ്ഹഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബോട്ടണി അധ്യാപകരുമായിട്ടും ഫിസിക്സ് അധ്യാപകരുമായിട്ടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം